Op dinsdag 10 augustus lees ik voor ons uit Johannes 14 vers 23. Jezus antwoordt om, Als iemand mij lief het, zal hij mijn woorden ter harte nemen. En mijn vader zal hem lief het, En ons zal naar hom te komen in bij hom woon. Die tekst praat met ons over ons liefde voor God en Godse liefde voor ons. Die afgelopen tijd het ek dier die debatte wat oor die kerk en geloof en godsdienst gevoer word, net besef hoe makkelijk gelovig is dit kan recht kry om een onderscheid te begin tref tussen verschillende types gelovig is. Die een groep probeer die argumenten in brieven en vertoe om die ander na hulle kant te oortaal. Dit op die beurt ontstel weer mense en hulle reageer daarop met hulle eie argumente en hulle eie perspektieven. En so word die gaping tussen geloviges wat hulle geloof in die een Heere belei al hoe groter. Dit raak makkelijker voor elke groep om die Heere hulle God meer lief te hee binnen hulle raamwerk, maar altijd ten koste van hulle naaste. En dan raakt het makkelijker om te sê, maar om die Heere jou God lief te hee, is belangrijker als om jou naaste lief te hee. En dit is niet wat God ons leert. nie. Hy leer vir ons dat hierdie twee geboeie gelijk mekaar leer. Hoe is dit dat ons liefde voor God ons dan so verdeel? Een baie goeie vraag. Nie eens gepraat dan van mensen buiten ons geloofsgemeenschap, wat ook ons naaste is nie. Mag die Heere ons help om in ons gedagtes en perspectieven inzicht te kan kry hoe om ons verschillen recht aan te kan pak. Kom ons bid saam. Heere, ons word dikwels oorweldig dier hoe anders en die verskillend die mense gemaakt het. En ons verskille is niet makkelijk om te hanteer nie, omdat ons niet vrees lewe dat een medemens maar ik kan kom roof van dit wat voor mij kostbaar is. Help mij vandaag met die inzicht om verschillen in mijn geloofsgemeenschap te kan zien en die lucht van hoe die mensen geskip het om juist bij elkaar te kan passen in de aan te vol en hulle niet te openen nie. Help mij om dit te zien in die lucht van die geestelijke gaves wat die onze geert binnen lichaam. Help mij. Vandaag praktisch, daarom om die emoties ook te hanteer. En op een volwassen manier, niet uit vrees en frustratie te leven, nie, maar uit een volwassen manier, uit die eenvoud van ons geloof hier en I, wat een schepping zo so bij elkaar. Amen.